الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قلتوا شبتها سورة نور تيش نمبر آيات التفسير بيش قراءها جهن اس کے ایک تیش نمبر آیات تفسیر پیش کرا ہوئے انشاءاللہ تیش نمبر آیات رب العالمین بولے چھن اپنی بولے دن مومن پروش در کے ترہ دنوں چا دیر چوکے رہے حفاظت کرے اور ای آیات بولے چھن وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اپنی بولون مؤمنہ ناری در کے یغضدن من ابصارہن تراجنو تدیر چکر حفاظت کرن تاہلے جباب مومن پروش در کے چکر حفاظت کرتا ہوئے وی بے مومن ناری در کو چکر حفاظت کرتا ہوئے وقل للمؤمنات یغضدن من ابصارہن اپنی مومن ناری در کے بولے دن ترہ جنو تا دیر چوکے رہے فاجت کرن چوک شنگ جو تو راکھے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور نیجے دیر لجستن رہے فاجت کرے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور ترہ جنو تا دیر شندر جو پروکاش نہ کرے تو بھی تاتے کے جا پوکاس پہ جائے امنیتی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور تَرَجْنَوْ تَدِرْ دُپَتْحَ بورنا بُكِرْ اُنْمُكْتُ اُنْمِشْ اُنْشِ چھڑے دے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ارتلا جنو تا دیر شندر جو پروکاس نہ کرے تو بے سامی دیر سامنے پتا کو نیر سامنے او آباء بعولتی ہننا کنگ با ششور دیر سامنے او ابناء ہننا کنگ با تا دیر چھلے دیر سامنے او ابناء بعولتی ہننا کنگ با تا دیر چھلے دیر سامی دیر چھلے دیر سامنے او اخوان ہننا کیوں بات دیر بھائی دیر سامنے او بنی اخوانی ہننا بھائی دیر چھلے دیر سامنے بھائی پو او بنی اخواتی ہننا کیوں بات بن دیر بھائی چھلے دیر سامنے او نسائی ہننا کیوں بات دیر ناری دیر سامنے او ما ملکت ایمان ہننا کیوں بات تدیر کریتو داشی در سامنے اور انہوں تفسیر مطابق کریتو داش او کریتو داشی در سامنے کینٹو رب العالمین کتا ہوتا چھے ماں ملکت ایمار ہننا تدیر دان ہاتھ جا دیر مالک تدیر سامنے کینٹو یہ بیعک ہے اختلاف با مطویر درے چھے اے جنہ دوی تفسیر اکھانا کڑا ہو او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال کینگ با تدیر او دینس تو पुरुष जर मध्य जौन उत्साह बोलते किचु नहीं कम भाव नहीं तर सामने 
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كيما ويشوف شيشو دير شامني جرا ناري دير غوبونغو شمبر كي واقف حال نوي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ارترا جنو تا دير بادي اغات نا كوري ইমন ভাবে যে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায় বা লোকজন জানতে পারে ও তুবু ইলাল্লাহি জামিআন আইয়ুহাল মুমিনুন লাআল্লাকুম তুফলিহুন শেষে বললেন হে মুমিনগণ তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে তওবা করে ফিরে এসো তওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে রুজু করো লাআল্লাকুম তুফলিহুন যেন তোমরা সফল হতে পারো কামিয়াব হতে পারো এই হতে হলো আপনি মোমিনাহ নারীদেরকে জানিয়ে দিন তারা যেন তাদের চোখের চোখ সংযত রাখে নিয়ন্ত্রণে রাখে হেফাজত করে তাহলে চুকের হেফাজত যেভাবে পুরুষদের করতে হয় এবং নারীদেরকেও করতে হয় যেভাবে পুরুষ নারীদের পিছনে লেগে যায় ওইরকম নারীরও পুরুষের পিছনে লেগে যেতে পারে লাগে কিনা এর নজির অনেক কিছু আছে আমি সেদিকে আজকে যাব না এখানে যে নির্দেশ এসচাল্লা রবুল্লা আলমিনের তাই আপনাদের সামনে পেশ করা হবে আপনারা নিজেরা অনেকটা বুঝেন আল্লাহ হেফাজত করুন এজন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আর তোমরা নারী ফিতনা থেকে বাঁচ কারণ বনি ইসরাইলরা প্রথম যে ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে তা হচ্ছে নারী ফিতনা এই নারী ফিতনা উপস্থিত সময় তো পাওয়াই যাচ্ছে বুঝতে পারছেন এক জমানা হয়তো আসবে মানুষেরা নারী ফিতনা সম্পর্কে আলোচনাই করবে না আল্লাহ হেফাজত করুন কি যে অবস্থা উলঙ্গপনা ছড়িয়ে পড়েছে বেহায় আপনা ছড়িয়ে পড়েছে আপনি ইউটিউব ইউটিউব যাই আছে বললেন ফায়দা কিন্তু ক্ষতির দিক হচ্ছে বেশি হয়তো কিছুটা লাভ আছে ক্ষতির দিক হচ্ছে বেশি যদি আপনি আপনার চোখের হেফাজত না করতে পারেন তাহলে আপনিও হয়তো এরকম কুকাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন না হয়তো বললে আপনি হয়তো বলবেন না আমি আলিম আমি অমুক তমুক আপনি যত বড় আলিম ওই হিসাবে আপনার সাথে শয়তান লেগে আছে যত বড় বিদ্যান যত বড় আল্লাহর ওয়ালি ওই হিসাবে আপনার সাথে শয়তান আছে কারণ সে দেখে এই লোকটির যদি আমি প্রদস্খলন করতে পারি তাহলে এই এক লোকের পদস্খলন সাধারণ মানুষের হাজার হাজার মানুষের পদস্খলন থেকে আরও মারাত্মক এই জন্য সে শয়তান ভালো লোকের পদস্খলন করাবার চেষ্টা করে বেশি তাই ওকুল্লিল মিনাতি মিন আবসার হিন্না নরদেরকে চুকের হেফাজত করতে হয় নারীদেরকেও চুকের হেফাজত করতে হয় আর এরপরেই বলেছেন ও এফাজ না ফুরু জহন্না আর যেন তারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তাই বোঝা গেল চুকের হেফাজত যদি না করে মানুষ তাহলে ওই লজ্জা লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে না তাই চুকের হেফাজত যদি করতে পারে তাহলে লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে এই জন্য রবুল রবুল আলমিন প্রথমে চুকের হেফাজতের কথা বলেছেন তারপরে লজ্জাস্থানের হেফাজতের কথা বলেছেন তাই এর পূর্বে আপনারা শুনেছেন আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আলী হিউসাল্লাম বলেছেন জিনা লাইনাই নিন্দর দু চুকের জিনা হচ্ছে দৃষ্টি দু চুকের জিনা দৃষ্টি একবার দেখলে আরেকবার তৃতীয়বার কি গুনা আর একবার যদি অগত্যা দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে এটা কি হবে না গুনা হবে না খেয়াল রাখবেন এমনি দৃষ্টি পড়ে গেছে গুনা নেই কিন্তু আর একবার ভালো ভালো সুন্দর করে দেখলেন এটা কি হচ্ছে গুনা প্রথমটা তোমার পক্ষে আর দ্বিতীয়টা বিপক্ষে তাই যেখানে গেলে আপনি মনে করেন 
এখানে গেলে আমি আমার চোখের হেফাজত করতে পারবো না এই জায়গায় যাওয়া আপনার জন্য যা ইজনা সত্য না মিথ্যা খেয়াল রাখবেন সব সময় বলবেন না অসুবিধা আমি তো একদম আল্লাহর বলি না এজন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ইত্যাক শুভহাত সন্দেহ থেকে তুমি বাঁচ কারণ সন্দেহে যদি তুমি পরে যাও তাহলে এরপরের পরে সামনে এগিয়ে সরাসরি কুকা গেছে তুমি লিখতে লিখতে হতে পারো যে কেউ শুভা থেকে বেঁচে গেল সে তার ইজ্জত আবরু আর দিন রক্ষা করতে পারলো সুবহান তাহলে আসল জিনিস নিজের হেফাজত ইমানের হেফাজত মনের হেফাজত মনের হেফাজত হবে না যদি মানুষ চুকের হেফাজত না করে এবার এই চুকের হেফাজত যেভাবে পুরুষদের জন্য জরুরি ওইভাবে নারীদের জন্য জরুরি বরং বুঝে যায় নারীদের জন্য আরও বেশি জরুরি বলছেন এরপরে নারীদের ক্ষেত্রে শুধু এক কথা বলেননি আরো অনেক কিছু বলেছেন আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পেয়ে যায় যেসব সৌন্দর্য সৌন্দর্য মানুষ প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু অটোমেটিকলি প্রকাশ পেয়ে যায় চলাফেরা হয়তো কাপড়ের ভাজ ঠিক না বা ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি সব ঠিক করলেন তবুও হয়তো কিছু রয়ে গেছে এটা হচ্ছে মাদা হারামি না আর এর আগে আরেকটা এখানে ইমাম ইবনে কাতির রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ولهذا ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمراه النظر او النظر الى الرجال الاجانب اطلاقا هناك بدان هناك علماء اي مت پیش کرچن جے নারীদের জন্য পুরুষদের পরপুরুষের দিকে কখনো তাহারও জায়েজ না اطلاقا বিন্দু মাত্র তাদের কি থেকে আনা জায়েজ না তাহলে তো এটা তো আরো মুশকিল হয়ে পড়বে তাই না পরপুরুষের দিকে তাকানোই যাই না যাই হোক একটা আর আরেক মত হলো আবেগ ছাড়া প্রবৃত্তির তারণা ছাড়া পুরুষের দিকে তাকানো যা ইজ আছে এটাই সহি আপনার পুরুষ হয়তো আপনার দিকে তাকানো না যেহেতু আপনি ঢাকা অবস্থায় আছেন কিন্তু আপনি যদি না থাকেন তাহলে তো হবে না চলবেন কীরকম তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে পর পুরুষের দিকে তাকানো যা এস কিন্তু শর্ত কি বেগাইরি শাহওয়া প্রবৃত্তির ধারণা থাকবে না বুঝতে পারছেন প্রবৃত্তির তারণা থাকবে না যদি প্রবৃত্তির তারণা সহ তাকায় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে হারাম এজন্য সহি বুখারিতে আছে ইন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম জালাইয়াল মসজিদ ঈদের দিন মসজিদে হাবসি আবেশিনিয়ার লোকজন বর্ষা দিয়ে খেলছিল আর বর্ষা মানে কীরকম খেলা ওটা কীরকম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করবে শত্রুর উপর কীরকম আক্রমণ করবে এইরকম খেলা আর কি কারণ বর্ষার খেলা এটা কীরকম বর্ষা বোঝেন তো হ্যাঁ বর্ছি উর্দুতে বলে বর্ছি ওই বর্ষার খেলা 
এটা সাধারণ খেলা না ওই সময় আল্লাহ রসুন সাল্লা ইসলাম তার ঘর থেকে তাদেরকে দেখছিলেন আর মা আয়সা রদি তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আচ্ছা ওই সময় যে তিনি তাকাচ্ছেন কুনিয়ত তাকে তাকাচ্ছেন বলেন তো ওই তারা যে খেলছে এটাই তো কারোর দিকে তাকানোর উদ্দেশ্য নাকি কিন্তু অবশ্যই এই সময় মানুষের দিকে নজর পড়বে তাই এই যে নজর পড়ল এর মধ্যে অন্য কোনো ভাব নেই সাধারণভাবে তাকিয়েছেন এই জন্য যে মোর ওলামাইকরাম বলেন প্রবৃত্তির তাড়া ছাড়া পরপুরুষের দিকে তাকানো যায় এ যাচ্ছে এরপরে আসলো লজ্জাস্তানের হেফাজত লজ্জাস্তানের হেফাজত তাহলে জিনা বিচার এটা বুঝি আর এর সাথে যদি আপনি বলেন আমি তার দিকে তাকাই তাহলে আমি ওই সামনে যাব তাহলে ওইটাও কি না যা এজ না উভয়টাই ওতে লজ্জাস্তানের হেফাজতের সাথে চুকের হেফাজত অটোমেটিকলি চলে আসছে এত ছত্তে রব্বুল আলমিন আগে উল্লেখ করেছেন ও ইয়াহফাল না ফরু জহুন না আর পুরুষদের ক্ষেত্রে বলেছেন ও ইয়াহফাদু ফরু জহুম চুকের হেফাজত করবে এরপরে কোনটা লজ্জাস্তানের হেফাজত করবে আল্লাহ হেফাজত করবে হে আল্লাহ কোন আপনি যদি এরকম তাকাবেন মানে আজ আমি মুশকিল কীরকম হ্যাঁ রবের নির্দেশ অমান্য হচ্ছে কি না এরপর বললেন তারা যেন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে স্বভাবত যে সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায় কাপড় পরিদেয় বস্ত্র ইত্যাদি সেটা ভিন্ন কথা কারণ তা তো ঢাকা সম্ভব না কিন্তু সাধারণত ভিতরে যেসব সুন্দর রয়েছে রয়ে যায় ওগুলো যেন প্রকাশ না পায় সামনে আসছে এরপর বলছেন আর তারা যেন তাদের খিমার খিমার মানে অর্ণা দুপাট্টা তাদের জুয়ুব জুয়ুব বলতে বুকের উন্মুক্ত এই যে খোলার জায়গা এটা হচ্ছে জুয়ুব জাইব আরবিতে এটাকে বলা হয় জেইব এটা হচ্ছে জেইব দুপাট্টা যেন এখানে ছাড়ে মানে ঝুলিয়ে রাখে উপর থেকে দুপাট্টা এরকম করে রাখবে তাহলে এবারও হয়ে গেল তার মানে কি শুধু এরকম রাখবে না সম্পূর্ণ কি মুখ টুক ঢেকে এরকম রাখবে এটা আগের জমানায় আমরা নিজেরা দেখেছি মহিলারা যারা মনে করেন ওই বুরকা পড়তো না শাড়িই পড়ে হ্যাঁ কিন্তু একদম মুখ ঢেকে এরকম করে এরকম করে রাখতো দেখেছেন আপনারা তাহলে এই অবস্থা আপনি দেখবেন তার মুখমণ্ডল দেখা যাবে সব নারী সমান না হয়তো তো ওইটা পড়ে না বুরকা কিন্তু একদম হেফাজত চোখের হেফাজত করে ওরকম ওরকম ওইরকম করেছিলেন আমি তো কোনো এক গ্রামে একবার দেখেছিলাম হিন্দু মহিলাদেরকে পর্যন্ত না সুবাহ আল্লাহ বিহামদে আজিব লাগলো আমার সাধারণত মানুষের যে ইজ্জতাপুর হেফাজত মানুষ হলেই একটা ইজ্জতের ইজ্জতের দিকে খেয়াল রাখতে হয় সম্ভ্রমের দিকে খেয়াল রাখতে হয় চাই হিন্দু হিন্দু নারীদেরকে আমাকে তারা দেখে এরকম করলো তারা তো এরকম আবার ছাতি এরকম করে রেখে দিচ্ছে সুবাহ আল্লাহ হিন্দু নারী আর বর্তমানে কি অবস্থা হবে বলেন তো বুঝেন এই শহরে আমি কোনো এক আলিমের বক্তব্য শুনেছিলাম কয়েক বছর পূর্বে এই অনেজা শহরে তিনি বলেছিলেন আমাদের জমানায় পূর্বে আর কি এই অনেজা শহরের নারীরা ঘর থেকে বের হতো না যদি তারা ঘর থেকে বের হয় পুরুষদেরকে দেখলে দেয়ালের সাইডে এরকম করে লেগে লেগে থাকতো এই জায়গায় আর বর্তমান কি অবস্থা বলেন তো আপনি যদি মার্কেটে যান আপনাকে রাস্তা ছেড়ে তাদেরকে রাস্তা দিতে হবে 
ঠিক না আমাদের ভয় লাগে আমরা কীরকম নারীর কাছ দিয়ে যাব তাই তাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিই হ্যাঁ তাদেরকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় আর আপনাকে এক সাইডে যেতে হয় অথচ উচিত ছিল তারা থাকবে এক সাইডে আর আমরা যাব মেন রাস্তায় পুরুষেরা তাই না ইয়াল্লা কি অবস্থা বস একটা কথা এখানে অবশ্য ঘুমটা আছে এই একটা জিনিস আছে কিন্তু ভিতরের কি সংবাদ উল্লাহ আলম যত দিন যায় তত খারাপ হয়ে হতে চলেছে এই জন্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ফবাল্লাহ মাল ফকর আখশা আলাইকুম ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم الله قسم خي বলছি আমি তোমাদের কেতে দারিদ্রকে ভয় করি না অর্থাৎ তোমাদের উপর দারিদ্রকে ভয় করি না ভয় করি যে তোমাদের জন্য দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে তুবসতার দুনিয়া তাই তোমরা প্রশস্ত ধন দৌলত পাবে আর ওই রকম তোমরা এই ধন দৌলত পেয়ে ধ্বংস হবে যেভাবে পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে এই নজির উপস্থিত সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি মমিন অনেক ইমানদার অনেক ধন দৌলত অনেক কিন্তু ইমানি শক্তি নাই সত্য না মিথ্যা তাই শুধু টাকা হলে হয় না হ্যাঁ আমি গুটিপুটি এত টাকা বিল্ডিং বানিয়ে দিয়েছি এরকম হয়ে গেছে এরকম হয়েছে কিন্তু ইমান নাই আল্লাহ তুমি আমাদের হেফাজত করবিন প্রথম জমানার মহাজির মহাজির নারীদের উপর রহম করুন যখন এটি নাজির করেন তারা যেন তাদের দুপাটটা ছড়ে রাখে বুকের উন্মুক্ত স্থানে তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে তারা দুপাটটা বানালেন চাদর ছিঁড়ে দুপাটটা বানালেন এক দ্বারা বোঝা গেল আগেকার একদম শুরুতে এই পর্দার বিধান ফরজ ছিল না প্রত্যেক বিধান আস্তে আস্তে ফরজ হয়েছে বা আস্তে আস্তে নাজিল হয়েছে রুজা বা সিয়াম আগে ফরজ ছিল না জাকাতের বিধান যেভাবে বিস্তারিত বিবরণ এসছে মক্ষী জিন্দেগিতে ছিল না হজের বিধান একদম লাস্ট পর্যায়ে ফরজ হলো হজ লাস্ট লাস্ট পর্যায়ে ফরজ হয়েছে জাকাত বিস্তারিত রূপে ফরজ হয়েছে নেশা বিত্যাদি যেগুলো নির্ধারিত ওগুলো মদনী জিন্দেগিতে শ্রিয়াম ফরজ হয়েছে এরকম মদনী জিন্দেগিতে আল্লাহ রসুন সাল্লা ইসলাম মদিনায় হিজ্জত করার পরে এমনিভাবে অনেক বিধি বিধান পরবর্তীতে নাজিল হয়েছে যেমন পূর্বে মদ খাওয়া জায়েজ ছিল পরবর্তীতে ওটা কী হয়েছে হারাম হয়েছে ওই রকম বিধি বিধান একসাথে সম্পূর্ণ বিধান রবুল আলমিন জারি করেননি দীর্ঘ তেইশ বছরের দিন পরিপূর্ণ হয়েছে সুবহান আল্লাহ একদম লাস্টে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন হজ সম্পাদন করলেন বিদায়ী হজে আর হিজত করার পরে নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম একবারই হজ করেছেন আর এই একইবার এই হজকেই বলা হয় বিদায়ী হজ যেহেতু এটি লাস্ট হজ সালাম আলী এই হজ দশম হিজড়িতে করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই হজ করার পরে আর বেশ দিন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম জীবিত থাকেননি তারপরে তিনি মারা গেছেন সালাহ ইসলাম আলী এই হজের সময় আরাফার মাঠে অবস্থানরত অবস্থায় রবুল আলমিন সুরে মায়াদার তিন নম্বর আয়াতের এই অংশটুকু নাজিল করেছেন আজকে আমি তোমাদের দিন আলিউম আকমাল তুলাকুম দিন একুম আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সুবহান আল্লাহ এখন দিন পরিপূর্ণ এখন আর দিনে কিছু সংযোজন করার প্রয়োজন নেই আবার আপনি যে যে কোন রকম দিন থেকে কিছু বিয়োজন করবেন কিছু ছাড়বেন তারও কোনো অবকাশ নাই দিন একদম পরিপূর্ণ আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন এরপর বলছেন 
আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে তাদের স্বামীদের সামনে শেষ পর্যন্ত এই যে সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য কি সৌন্দর্য যদি বলা হয় যেসব গহনাপত্র নারীরা পড়েন ওগুলি তাও সৌন্দর্য তাই না হাতের চুড়ি গলার হার কানের রিং আর নাকে কি পড়ে হ্যাঁ কি পড়ে আপনারা নাক ফুল অন্য কোনো নাম নেন আচ্ছা যেই হোক নাক ফুল ব্যবহার করে যদি কেউ তাই তো সৌন্দর্য সৌন্দর্য অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা পায়ে পায়ে জোর অথবা নুপুর সৌন্দর্য পাওয়া পায়ে জোর অথবা নুপুর সৌন্দর্য তাহলে এবার রয়ে গেছে পা নুপুর ছাড়া পা শুধু পা কেউ হয়তো পা নুপুর ব্যবহার করে না পা যে বা পায়ে জোর ব্যবহার করে না কিন্তু ব্যবহার করে কি এমনিই আছে এটা হচ্ছে পা 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 কি নারীদের সৌন্দর্য সৌন্দর্য কেউ কোথাও বলে না আচ্ছা পা সৌন্দর্য কি সৌন্দর্য যেটা গেল কেউ অতিরিক্ত কথা বলবেন না যা বলা হয় তাই বুঝতে পারছেন সামনে হয়ে গেল মুখমণ্ডল মুখমণ্ডল সৌন্দর্য সৌন্দর্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম পা ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন বুঝতে পারছেন পা ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন আর মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রে সরাসরি কিছু এরকম কিছু নাই বিভিন্ন রকমের ইশারা ইঙ্গিত ইত্যাদি আছে আগামী দর্শে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তারা এবারে পা আল্লাহ রসুন সাল্লাহ ইসলাম পা যেন দেখে রাখেন নারীরা এই জন্য এক জেরা পর্যন্ত তাদেরকে তাদের জামা লম্বা করার দীর্ঘ করার অনুমোদন দিয়েছেন সালাবাতুল্লাহ ইসলাম আলী যেন পা দেখা না যায় রয়ে গেছে মুখমণ্ডল এবারে প্রশ্ন হল পা ঢাকার যদি নির্দেশ আসে তাহলে মুখমণ্ডলের কি নির্দেশ আসবে না পা সৌন্দর্য বেশি পায়ে নারীদের সৌন্দর্য বেশি প্রকাশ পায় না মুখমণ্ডলের নারীদের সৌন্দর্য বেশি প্রকাশ পায় এর মধ্যে কোনো মুসলমান কেন সাধারণ কাবিরও বলবে এটা সত্য সত্য না মিথ্যা এই জন্য হয়তো আপনি দলিল বিভিন্ন রকম পেশ করতে পারেন আর এই জমানায় ফিতনা চতুর্দিকে ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে নারীদের ইজ্জতের হেফাজত নাই এমনকি নারীরা নিজের নিজেদের শারীরিক অবকাঠামো সুন্দর করে তুলে নামুদুবিল্লাহ হিমেদারি শারীরিক অবকাঠামো যেমন কাপড় পরিধান করেছে এমনভাবে যেন মানুষ তার শারীরিক অবকাঠামো দেখতে পারে স্ট্রাকচার দেখতে পারে ঠিক ঠিক না ঠিক আর আমরা যে টিভিতে টিভির পর্দায় গিয়ে দেখলেন উমতাস হাঁ বলছেন আপনি সংবাদ দেখছেন সংবাদ দেখছেন কীরকম আছে বাংলাদেশের যেসব নারীরা সংবাদ পড়ে এদের অবস্থান কি আপনারা দেখছেন যে কোনো মুসলমানই দেখে কি অবস্থা আমি তো টিভি দেখি না তবুও তো দেখতে পাই ওই যে মাঝে মধ্যে বসি না হয় ফেসবুকে সব এক জায়গায় পাঠিয়ে দিল দেখতে পাচ্ছি আমি জীবনে কিন্তু বাংলাদেশে 
টিভি দেখিনি এখানে দেখিনি ভাই এখানেও দেখিনি টিভি আপনারা বিশ্বাস করলে করুন না করুন কিন্তু আমার আল্লাহ বিশ্বাস করছে কিন্তু আমার জিন্দি কি যায়নি ভবিষ্যতেও দেখবো না ইনশাল্লাহ তালা হয়তো আপনি বলতে পারেন না না এখন তো আপনি আরও বড় দেখেন হ্যাঁ কিন্তু আমার এখানে তো সাধারণত এরকম হয় না তবুও আমি বলছি নিজেদের হেফাজত নিজেই করতে হয় আরেকজন আপনার হেফাজত করবে না আপনার কবরে আপনি যাবেন আরেকজন যাবে না আপনি যেখানেই থাকবেন সেখানেই আপনি আল্লাহকে ভয় করুন मध्य जे अंग सब चे बी सुंदर ता तो अवश्य ढाकार उपयोगी निर्वापन जोग्य ठीक ना कथा बुझे पाचन साधारण पायर नूपुर जो ढाकार निर्देश आ অথবা পা যদি ঢাকার নির্দেশ আসে তাহলে এই শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে মুখমণ্ডল নারীদের পুরুষদের সকলেরই অতএব এই মুখমণ্ডলের ঢাকা জরুরি বিশেষ করে এই এই সময়ে এই ফিতনা ফেসাদের সময় ওলাউদ্দিন আজিন ইল্লা তাই নিজের যে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে নারী তার স্বামীর সামনে তার বাপের সামনে শাশুড়ির সামনে ছেলেদের সামনে স্বামীর ছেলেদের সামনে দুইটা কথা বলা হয়েছে নিজের ছেলে আর একটা কি এটা তো আমরা বুঝতে পারছি তো সচিনের ছেলে আল্লাহ মুস্তান আল্লাহ হেফাজত করুন ভাইদের সামনে ভাইদের ছেলেদের সামনে তার মানে ভাগ্নেদের সামনে তাই না ও বানি আখাওয়াতিহিন্না বা নাম ভাইপুদের সামনে আর একটা হচ্ছে ও বানি আখাওয়াতিহিন্না ভাগ্নেদের সামনে বোনদের ছেলেদের সামনে বলছেন মহিলার মাহারাম পুরুষ এদের সামনে তাদের জিনা তারা প্রকাশ করতে পারে সৌন্দর্য ছাড়া মানে নিজেদের সাধারণ সৌন্দর্য যেটা প্রকাশ ওইটা অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এটাকে বলা হয় তবার রোজ এই তবার রোজ সম্পর্কে আগামী দর্শে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ ওই আজ যখন বলবো করোনা ফি বইতি ফি বইতি কন্য বলা তবার রোজ না তবার রোজ আল জাহিল ইয়াতুল ওলা এরপর আল্লাহ বলছেন আউ নিসা ইহিন্না অর্থাৎ মোমিনা নারীদের মুসলিমা মুসলিমাত নারীদের সামনে মুসলিমাত নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে বলেছেন আউ রিসা ইহিন তাদের নিজেদের নারী অতএব এর দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে যারা ক্যাফের নারী তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে না স্পষ্ট কি না কারণ আল্লাহ বলেছেন আউ রিসা ইহিন তাই যখন বললেন আউ রিসা ইহিন্না তাহলে মুসলিমা নারী মুসলিমা নারীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তাও তো নিয়মতান্ত্রিক বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন কতটুকু কতটুকু এটা সামনে আরও আসবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দে বলছেন এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে বলছেন يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لألا تصفهن لرجالهن كنت كافرة بذمي ناري دير شامنة ترى نجي دير پوكا بشندرجو پوكاش كوربنا كنو جنو ترى تدير ويشوب ناري ده 
কাফির নারী তাদের স্বামীর কাছে যখন যাবে তখন যেন এদের সৌন্দর্যের কথা ওদের কাছে না বলে তাই ইমাম ইবনে কাতির রহমতুল্লাহ আলী বলছেন তাই রব্বুল আলমিন বলছেন আউ নিসা ইহিন্না মুসলিমা নারী মুসলিমার শাড়ির নারীদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে অতএব বোঝা গেল মুসলিমা নারী বেদিন নারীর সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না স্পষ্ট কিনা এমনিভাবে শুধু এরকম না অনেক আছে বখাটে অসৎ নারী বেশ্যা নারী বেপর্দা নারী এদের সামনেও যারা আল্লাহওয়ালা নারী ওরা এদের সামনেও নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না কারণ ও তো আল্লাহকে ভয় করে না ওর তো ভয়ের কথা নেই কারণ সে হচ্ছে অসৎ নারী সতী নারী না খারাপ নারী তাই কোনো কোনো বিদ্যান এরকম বলেছেন ওই অসৎ নারীদের সামনেও নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না খুব হেফাজতের সাথে যাবে ওদের সামনে প্রয়োজনে কারণ আল্লাহ বলেছেন আউ নিসা ইহিন্দা সুবহান আল্লাহ বেহামদি এরপর বললেন আউ মা মালেকাত আইমান হুন্না কিংবা যাদের মালিক তারা তাদের সামনে এই যাদের মালিক বলতে কৃতদাসী অর্থাৎ কোন কোন মুফসির বলেছেন তার মানে হচ্ছে শুধু কৃতদাসী কৃতদাসী কোন কৃতদাসী যারা মুশরিকা খেয়া ফেরা কৃতদাসী তাদের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে যদি নিজের কি হয় কৃতদাসী হয় আর বলছেন وقال الأكثرون بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء بشربك بدن الرابولتان مسلمة مؤمنة نريد جنو تار كريتو داش كريتو داشي وغير سمني شندر جو پروكاس قلع جاية ورجنة بشربك قرون وي كريتو داش با كريتو داشي شيحو چه مالك يهتو شيح مالك تاي اور মনে এরকম কিছু নাও আসতে পারে তবে এখানে আরেকটা দিক যদি তার মনে এরকম কিছু থাকে তাহলে কি করবে তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের ইজ্জতে হেফাজতের চেষ্টা করবে এখানে একটি দলিল পেশ করেছেন সে দলিল আর পেশ করব না যেহেতু সময় কমে গেছে এরপরে বলছেন রিজাল অধীনস্থ আপনার তার অধীনস্থ যেসব কর্মচারীরা রয়েছে চাকর নকর রয়েছে পুরুষ কিন্তু তাদের মধ্যে যৌন কামনা বলতে কিছুই নাই যেমন কাপুরুষ বা এরকম বা অধিক বয়বৃদ্ধ এই অবস্থায় এরকম যৌন কামনা বল বলতে আসতেই পারে না এরকম যদি হয় তাহলে তাদের সামনে বের হওয়া যা এ যাচ্ছে আর আরেক ওই সব শিশু যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে ওয়াকি ফাল নয় বুঝতে পারে না অথবা তাদের চলাফেরার ধরন ইত্যাদি পার্থক্য করতে পারে না পুরুষ আর নারীদের মধ্যে তাহলে যে যদি এরকম হয় বয়স হয়ে গেছে বেশি নয় বছর দশ বছর আর পার্থক্য করতে পারে তাহলে কি হবে না তাদের সামনে বের হবে না তাই আপনি বলবেন না হয়তো আর দশ বৎসরের ছেলে সব দশ বৎসর সমান না ঠিক না ঠিক বলেন হ্যাঁ বারো বৎসর সমান তেরো বৎসর সমান চোদ্দ বছর পনেরো বছর আগের জমানায় আমরা শুনতাম মুরব্বিয়ানরা বলতো কি আঠারো বছরের আগে কেউ বালিক হয় না আপনারা শুনেছেন এখন সে বালিক না ও বয়স পনেরো না বালিক না আঠারো বছর হওয়া লাগে আস্তে আস্তে আর বর্তমানে তো আপনারা জানেন কি অবস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন কি বুঝতে পারছেন শিশু যে বুঝতে পারে না 
নারীদের হাল অবস্থা তাদের নরম কথা তাদের চলার চলাতে একটা ভাঙ্গন ভাঙ্গন আসে এরকম কোনো রকমের পার্থক্য তারা বুঝে না এরকম যদি হয় ছেলে তাহলে তার সামনে বের হতে কোনো বাধা নেই অথবা তার সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে কিন্তু যদি হয় মোরাহেক মোরাহেক বলতে এখনো বালিগ হয়নি কিন্তু বালিগ হওয়ার উপক্রম বুঝতে পারে নারীদের হাল হাল হাকিকত সুন্দর আর অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এই অবস্থায় এই ছেলেকে নারীদের কাছে যাওয়া থেকে কাছে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেয়া যাবে না তোমরা নারীদের কাছে যাওয়া থেকে দূরে থাকো তখন বলা হলো হে আল্লাহ রসুল নারী যেমন স্ত্রীর স্বামীর নিকটাত্মীয় যেসব পুরুষেরা রয়েছে নিকটাত্মীয় চাই কাছের দেবর হোক কাই দূরের দেব হোক কাউ এরকম হোক গায়ের মহারাম যারা এদেরকে বলা হয় কি হাবু তাহলে বেশি এই জন্য সাধারণত তার অনুবাদ অনেকেই করে থাকে হামু বালতে দেবর দেবর বুঝেন কারণ দেবরাই তো আসা যাওয়া করে বেশি তাই তো নিজের দেবর যারা দূরবর্তী দেওয়ার হতে পারে কাছের দেবর বেশি বেশি করে আসা যাওয়া করে তো আল্লাহ রসুল সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ হামু বা দেবের সম্পর্কে আপনি কি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বললেন আল হামু আল মৌত দেবর হচ্ছে মৌত মৌত বুঝেন মৌত মারি এখানে কি বোঝানো হচ্ছে ধ্বংস ইন্না অনেক আল্লাহ আল্লাহ নমাজ একদম মজবুত হ্যাঁ সাইজদা করতে 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 এখানে কপালে দাগ পড়ে গেছে বসে গেছে কিন্তু পর্দার বিনা মারে না ঠিক না ও ঠিক আচ্ছা সাধারণ লোক নাকি অনেক সময় দেখা যায় আলিম পর্যন্ত পর্দার বিধান নাই বাড়িতে জানতে হ্যাঁ এমনি হয়তো বক্তব্য রাখলো অনেক কিন্তু নিজের বাড়িতে পর্দা নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন এই রেবায়তটি বুহারি আর মুসলিমে হামু মানি দেবর বা পুরুষের নিকটাত্মীয় যাদের সামনে বের হওয়া তার জন্য জায়জ না এটাকে কি বলে হামো এই হামো হচ্ছে মৌত আর তুমি বলো অসুবিধা নেই একটু এদিক সেদিক করে আবার আমাদের দেশে দেখছেন দেবর যদি হয় ওর সাথে হাসি টাট্টা করে জিয়া দেয় সেও একটু হাসি টাট্টা করে সেও হাসি টাট্টা করে যায় না যায় অথচ গায়ের মাহরাম নারীদের কি পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে কঠোর ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং রবুল আলমী যদি তুমি কথা বলো পর্দার ভিতর থেকে কথা বলবে আর তাদের সাথে যদি কথা বলো তো নরম সুরে কথা বলবে না ফয়াত মাহি ফিকাল বিহি বারাদুল যদি তুমি নরম সুরে কথা বলো তাহলে যার ভিতরে রোগ রয়েছে তার ভিতরে কামনা চলে আসবে কিসের কামনা অন্য কামনা আসবে কিনা লোভ চলে আসবে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আরেকটা বিধান শুনেন নারীর ক্ষেত্রে নারী যখন চলে তখন যেন পা দিয়ে এমনভাবে জুড়ে আঘাত না করে যার ফলে তার ভিতরে যে সৌন্দর্য রয়েছে সে সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায় এরকম যেন আঘাত না করে অতএব বুঝা গেল আঘাত সব আঘাত হয়তো ওইখানে নূপুর নাই বা অন্য অর্থে কি বলে নাই কি আরেকটা শব্দ কি বললাম পায়ে জোর নাই বুঝতে পারছেন বা নূপুর নাই কিন্তু এমনভাবে আঘাত করে টাক 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 টন 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 করে আওয়াজ বের হয় যাই না যাই আবার কোন জায়গায় জানেন মার্কেটে মেইন কেন্দ্রে সেন্টারে এসে এরকম টন 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 করে দেবে 
এটা আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফরমান যার ফলে তার ভিতরে তার গোপনে রাখা যে সৌন্দর্য আছে সর্বজনদের আওয়াজ যেন প্রকাশ পায় এরকম যেন না হয় ওতে বোঝা গেল হাতের যদি চুরি থাকে বা অন্য কিছু থাকে গলায় হার এরকম এরকম করবে না যেটা আওয়াজ হয় ঠিক না ঠিক যদি ভিতরে কোনো সৌন্দর্য থাকে কিন্তু নাড়া দিল যার ফলে ওইটা বুঝা যায় এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ওইটাও সামনে বিন্দারিক এমনিভাবে বলছেন যখন নারী ঘর থেকে বের হবে আবার ঘর থেকে বের হবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না যে কাজ নিজে না গেলে হবে না এরকম যদি হয় মারা যায় অথবা পুরুষ নাই স্বামী নাই অথবা বাজার থেকে কেউ কিছু এনে দিতে পারবে এরকম কিছু নাই তাহলে যাবে বিশেষ প্রয়োজনে আর বর্তমানে কি প্রয়োজন ও প্রয়োজন সব সমান হয়ে গেছে বরং আমাকে বলেছে যারা যারা দোকানে কাজ করে এই এই অনেজার কথা বলছি বাংলাদেশ বাদ দিন বাংলাদেশের অবস্থা তো আপনারা বুঝতে পারছেন কি অবস্থা ওইটা বলতে হয় না এই অনেজায় কোনো কোনো নারী এরকম আছে এই জায়গায় যায় একবার ওখানে একবার আবার ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু এমনি চক্কর দিচ্ছে কোনো কাজ নাই কর্ম নাই আছে কি না আপনারা বলেন যারা বাজারে কাজ করেন সত্য বললাম না মিথ্যা এটা আমি মিথ্যা বলছি না কারণ যারা এখানে আমার এখানে যারা পড়তে আসে ওরাই বলছি ও হেতুক ও হেতুক চক্কর যদি বলা হয় যে বিশেষ প্রয়োজন তখন মানা যায় অন্যদিকে আপনি দেখবেন এই মার্কেটে এই অনেজার কথা বলছি অনেজা আপনারা হয়তো বলেন আলগাসিম এখনও পর্যন্ত অনেক ভালো সৌদি আরবে সারা সৌদি আরবের মধ্যে ঠিক না কিন্তু এতচ্ছত আমরা দেখতে এখানকার অবস্থা কোরআন এবং সুন্নাহকে সামনে রেখে দেখুন এখানকার মার্কেটের অবস্থা কি মার্কেটে পুরুষের সংখ্যা বেশি না নারীর সংখ্যা বেশি কোথায় গেলেন কি অবস্থা হচ্ছে আমি যা আলোচনা করছি কোরআন এবং সুন্নাহকে সামনে রেখে আঘাত দেওয়ার জন্য না বুঝাবার জন্য কিন্তু জানি না কতজনের এই আলোচনা কতজন কতজন গ্রহণ করবে আর কতজন গ্রহণ করবে না এটা আমার কাছে না এটা রব্বুল আলমিনের কাছে ভালো লোক যারা তারা গ্রহণ করার কথা ইনশাআল্লাহ তারা আপনারা কি ভালো লোক ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করবেন তাহলে নিজেদের নারীদের হেফাজত করুন বলবেন না চক্কর মার্কেটে নিয়ে গেলাম বলো আমার ফ্যামিলি মজুদ একটা কথা হলো সব বাঙালি এরকম আনতে পারে না ফ্যামিলি আমি নিয়ে এসছি ঠিক না দিলেন চক্কর আবার যদি নিজের স্ত্রী সুন্দর হয় খালি মাঝে মধ্যে এটা করতে দেখুন সুন্দরী নারী সা আবার যদি কিনে একটা জিনিস ভালো দামি হ্যাঁ নিজের ইজ্জত রক্ষা করা একটা বড় কাজ আল্লাহ রসুন সাল্লাহ বলেছেন এক জমানা এরকম হবে মারুফ মুঙ্কর হয়ে যাবে মুঙ্কর মারুফ হবে অর্থাৎ অসৎ কাজ সৎ হয়ে যাবে আর সৎ কাজ অসৎ হয়ে যাবে বর্তমানে উল্টো দিকে হচ্ছে কিনা ভালো কাজকে মানুষ খারাপ পাচ্ছে আর খারাপ কাজকে ভালো পাচ্ছে অথচ এখন আমরা দেখছি আলহামদুলিল্লাহ এখনো মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে সব জায়গায় কম বেশ আছে না তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে যদি এখন ভালো নারী যদি চলতে না পারে ভালো মানুষ যদি এখন চলা তার জন্য দুষ্কর হয় তাহলে আরো দুষ্কর দশ বছর পর কি হবে আল্লাহ 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 বলছেন এরপর লাস্টে মুমিনদেরকে সমস্ত মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন হে মুমিনগণ তোমরা সকলে মিলে 
আল্লাহর দিকে তোবা করে ফিরে এসো সুবাহান কারণ এই যে আল্লাহ বলছে এর আগের বিধান হয়তো তোমরা মানো না আগে বিগত জীবনে মানো নি এখন আমার বিধান তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যে তুমি মানো আর তোবা করো যদি তোবা করো আমি তোমার খাতা কচুরি মাফ করে দেব আগে হয়তো আপনারা পর্দার বিধান মানেননি তাই না এখন বিধান শুনেছ পর্দার বিধান মানো তাহলে পর্দার বিধান মানা এটা ফরজ না শূন্য আল্লাহর নির্দেশ শূন্য হয় কি হবে ফরজ আল্লাহ রসুন সাল্লাহ ইসলাম নিজে পর্দার বিধান মেনেছেন মা এসার রদিয়াল্লাহ পর্দা বিধান মেনেছেন উম্মাহাতুল মিনিন পর্দার বিধান মেনেছেন সাহাবিয়াত রদিয়াল্লাহ আনহুন্না পর্দার বিধান মেনেছেন আইম্মে মুস্তাহিদিন তাবিন তবে তাবিন পর্দার বিধান মেনেছেন এবারে এই জমানায় যদি কেউই না মানে আমাকে দেখতে হবে আমার আদর্শকে বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাকে দেখতে হবে আমার আদর্শ কি কোরআন আর সুন্না তাই না আমার মডেল কি কোরআন সুন্না আমি আমি যখন মরব এইসব লোকজন কিন্তু আমার সাথে যাবে না আমি একা যাব আমি এসেছি একা যাব একা তাই আমার কবরের জিন্দেগি আমাকে দেখতে হবে ভবিষ্যৎ জিন্দেগি কি হবে না হবে তা নির্ণয় আমাকে করতে হবে জনগণকে দেখে না ওদের কাছে আমার ইজ্জত থাক বা না থাক আমাকে দেখতে হবে আমার আল্লাহর কাছে আমার ইজ্জত আছে কিনা এজন্য আল্লাহর বিধান মেনে চলি পর্দার বিধান মেনে চলি আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে তৌফিক দান করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে খাতা কচুরি মাফ করো আমাদের মা বাবাদেরকে মাফ করো দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদেরকে মাফ করো আল্লাহ তোমার হুকুম আহকাম মেনে চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আলোচনা করলাম আলোচনা শুনলাম কিন্তু মানলাম না এটা এরকম তো আর হয় না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মানার তৌফিক দাও জানার তৌফিক দাও মানার তৌফিক দাও এবং তা প্রচার করার তৌফিক দান করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দুনিয়া আখরাতের কল্যাণ দান করো জাহান্নাম থেকে না জাত দাও খবর আদাব থেকে না জাত দাও জান্নাতুল ফির দৌসবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করো দুনিয়ার মুসলমানদের উপর রহাম করো মজলুমদেরকে সাহায্য করো বালিমদেরকে পাকড়াও করো ইয়া রব তুমি ফির আউনকে ধ্বংস করেছো ইয়া রব তুমি কৌমে আয়াত কৌমে সামুদকে ধ্বংস করেছো ইয়া রব তুমি কৌমে লুতকে ধ্বংস করেছো ইয়া রব তুমি কারুনকে ধ্বংস করেছো ইয়া রব পূর্ববর্তী কত দালিমকে তুমি ধ্বংস করেছো আয়াল্লাহ ইজমানা যে যেসব দালিমরা রয়েছে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে আল্লাহ উলামাদের উপর নির্যাতন করছে মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে মুসলিম পুরুষদের উপর নির্যাতন করছে মুসলিম নারীদের উপর নির্যাতন করছে মুসলিম দেশগুলির উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তুমি এইসব জালিমদেরকে পাকড়াও করো এইসব জালিমদেরকে তুমি ধ্বংস করো আল্লাহ এইসব জালিমদেরকে তুমি ধ্বংস করো আল্লাহ এইসব জালিমদেরকে তুমি ধ্বংস করো আল্লাহ